శ్రీ సన్నిధి ప్రేక్షకుల నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక కొత్త సిరీస్ మొదలుపెట్టబోతున్నాం అది దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం ఈ సిరీస్లో ధ్యానం అంటే ఏంటి ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏంటి మరణానంతర జీవితం అంటే ఏంటి ఇన్నర్ చైల్డ్ అంటే ఏంటి ఇలా ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి ఎన్నో విషయాలని మనం ఈ సిరీస్ ద్వారా మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఇలాంటి విషయాలు చెప్పడానికి ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎందరో యోగుల్లో అత్యుత్తమంగా ఈ సబ్జెక్ట్స్ మీద పూర్తి కమాండ్ ఉన్నటువంటి శివప్రసాద్ గారు మనతో ఉన్నారు మరి వారైతేనే ఈ సిరీస్కి న్యాయం చేస్తారని మనం పిలవడం జరిగింది మరి వారి ద్వారా మనం ఈ విషయాలని తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం ఎస్ మీరు అన్నట్టు ఈ దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం అన్న అంశంలో మనం ఎన్నైనా చెప్పవచ్చు అసలు ధ్యానం అంటే ఏంటి అది ఎప్పుడు పుట్టింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు శక్తి అంటే ఏంటి ఈ సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఏమేం జరిగింది ఋషి పరంపర ఉంది ఆ ఋషులు సన్యాసులు అనేవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ధ్యానంలోనే కనబడతారు సో అక్కడి నుంచి ధ్యానం అంటే ఏంటి తపస్సు అంటే ఏంటి ఇలాంటి విషయాలన్నీ తీసుకుంటూ తీసుకుంటూ పోతుంటే ఆ ధ్యానంలో మీరు అన్నట్టు జ్ఞానం అంటే ఏంటి ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏంటి సో మనిషికి ఉండేటువంటి వర్ణం ఏంటి వాళ్ళ యొక్క జన్మలు ఏంటి కర్మ ఏంటి దాని తర్వాత ఆ త్రినేత్రం గురించి మూడోకన ఏంటి జన్మ పరంపర ఎలా తెలుస్తుంది కుండల్ని యాక్టివేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది అసలు మరణం అంటే ఏంటి మరణాంతర జీవితం అంటే ఏంటి ఒక్కొక్క మనిషి ఎన్ని జన్మలు పొందుతాడు అసలు ఈ ధ్యానం వల్ల ఏమి వస్తుంది ఏమి రాదు రాదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే గౌతమ్ బుద్ధుడిని ఒక ఆయన అడిగాడు మీరు దీనివల్ల ఏం పొందానంటే నేనేం పొందలేదు అంటాడు మరి ఏం వచ్చింది అంటాడు ఆయన పోగొట్టుకునే దృష్టి చెప్తాడు అంటే దాని అర్థం వచ్చిన దానికంటే పోయింది ఎక్కువ ఉంది పోయింది ఎక్కువ ఉంది అంటాడు నాలో ఉండేటువంటి అహంకారం పోయింది అహంకారం పోయింది ఏమి ఉండకూడదు అవన్నీ పోయాయి ఏమి ఉన్నారో అవన్నీ ఉన్నాయి అంటాడు సో ఆ జన్మ పరంపర ఏంటి ఈ భూత భవిష్యత్తులు ఏంటి ఈ సృష్టిలో మానవ రకరకాల మానవులు ఇవన్నీ ఏ టు జెడ్ ఓ ఫ్రేమ్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటే అందులో నా నక సిక పర్యంతం చెప్పుకోవచ్చు సూక్ష్మ శరీరం దగ్గర నుంచి కారణ లోకాలు కారణ శరీరాలు అసలు సృష్టిలో ఈ యొక్క జీవాత్మ ఎలా పుట్టింది సో అనేక లోకాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ వృద్ధాత్మలు అలాగే మనకు ఉండేటువంటి దశావతారాలు అసలు వాటి పర్పస్ సో ఇలా స్పిరిచువాలిటీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో పైన ఉన్న ఏడు లోకాలు కింద ఉన్న ఏడు లోకాలు మధ్యలో ఉండే భూలోకం దీని మీద ఉండేటువంటి జలచరాలు భూచరాలు కేచరాలు అలాగే మినరల్స్ వృక్ష సామ్రాజ్యం జంతు సామ్రాజ్యం మానవ సామ్రాజ్యం వీటి వెనకాల ఉండేటువంటి దైవ సామ్రాజ్యం కింది రకం పురుషుల సామ్రాజ్యాలు ఏమున్నాయి మొత్తం నా అన్ని ఏ టు జెడ్ దీంట్లో మనం క్రోడీకరించుకోవచ్చు ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు అదే అంటే మనం ప్రారంభం అనేది చేయవలసింది ఎక్కడ చోటు చేయాలి కాబట్టి ముందుగా అసలు ధ్యానం అనేది పుట్టింది ఎక్కడ ధ్యానం అనేది చేయాలి లేకపోతే ధ్యానం అనేది ఒకప్పుడు కొంతమందికే పరిమితమైనటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు విశ్వవ్యాప్తంగా అందరూ కూడా పండితుల దగ్గర నుంచి పామరుల దగ్గర నుంచి అందరూ చేస్తున్నారు అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఈ ధ్యానం చేయడం వల్ల మనలో వచ్చేటటువంటి మొదటగా వచ్చేటటువంటి మార్పులు తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా వస్తాయండి అయితే మొదటగా వచ్చేసేటువంటి మార్పులు దగ్గరకి అప్పుడే మనం వెళ్ళిపోద్దు దీన్ని ఆది నుంచి మనం ఒక సింహావలోకనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు సృష్టి ఆరంభం ఎలా వచ్చింది ఈ సృష్టిలోకి జీవుడు ఎలా వచ్చాడు జీవుడు వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఇచ్చినటువంటి మార్గ నిర్దేశకాలు ఏంటి ఆ సాధన మొదలెట్టిన తర్వాత దాన్ని అంతకు ముందు ఏమన్నారు ఇప్పుడంటే మోడర్న్ సైన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి మెడిటేషన్ అన్నారు దాని తెలుగులో ధ్యానం అంటున్నారు దానికి ముందు తపస్సు అనేవారు తపస్సు అనేవారు దాన్ని సాంస్క్రిట్ వచ్చినప్పుడు యోగ అన్నారు యోగం కాదు యోగం వేరు యోగ వేరు దాని ముందు తపస్సు సో వీళ్ళందరూ ఎక్కడ చూసినా ఏ ఋషిని చూసినా గడ్డాలు మీసారి పెంచుకొని వాళ్ళు బారు బారు గడ్డాలు వేసుకుని కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుని కొంతమంది దిగంబర్లుగా ఉండి వాళ్ళు అలా కళ్ళు రెండు మూసుకుని ఏ ఒకటి చిన్న ముద్ర అంటాడు వాడు ఇంకో ముద్ర అంటాడు అలా కూర్చుని ఉండిపోతారు వాళ్ళు చేసేది ఏంటో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మనకేం తెలియదు అసలు సో దీనికన్నా ముందు అసలు ఈ సృష్టి ఆరంభానికి ముందు నుంచి కనుక వెళ్తే ఒక అనక 
అది పరాశక్తి అనుకోండి అది పరాశక్తి అంటే ఒక శక్తి ఒక శక్తి అంటే ఆ శక్తి అనేది నడిపించబడుతూ ఉంటుంది అందుకే భాగవతంలో ఒక కథ చెప్తారు దేవతలందరూ యుద్ధంలో గెలుస్తారు గెలిచిన తర్వాత మా వీర పరాక్రమాలతోటే మేము గెలిచామని చెప్పి వెర్రవీగుతో అహంకారంతో కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు ఆ పరమేశ్వరి ఆ ఆది పరాశక్తి వీళ్ళందరిలోనూ అహం తీసేయాలని చెప్పేసి ఎదుర్కొన్న వచ్చి ఒక శక్తి ఎవరికి తెలియని ఒక ఆకార రూపంలో ఉంటుంది ఉండేసరికి మీ దేవతలందరికీ రాజగురు ఎవరు దేవేంద్ర పిలిచి ఆ అగ్నిదేవ ఏటో చూడమంటే ఎవరు వెళ్తారు ఏంటి అని అంటే అగ్నిదేవ నేను వెళ్తాను అంటాడు సరే వెళ్ళి రా అంటాడు దగ్గర కంటే వెళ్తాడు నమస్కారం చేస్తాడు మా ఎవరు నువ్వు అంటాడు ఇంతకీ నువ్వెవరో చెప్పాడు నన్ను అగ్నిదేవుడు అంటాడు నీ సామర్థ్యం ఏంటి కెపాసిటీ ఏంటి దేన్నైనా నేను మండి చేయగలను కాల్చి చేయగలను అంటాడు అప్పుడు ఆ రూపం నుంచి ఒక చిన్న దర్భ ఒక గడ్డి పరకు తీసి దీన్ని కాల్చి ఉంటుంది తెగ ప్రయత్నం చేస్తాడు దాన్ని అంటించలేకపోతాడు అవమాన భారం తోటి ఇంకేం చేయలేక నమస్కారం తల్లి అని వచ్చేస్తాడు ఇంద్రుడికి వెళ్ళి చెప్తాడు చెప్పేసరికి అప్పుడు వాయుదేవుడు నేను వస్తాను అంటాడు నువ్వెవరు అంటున్నావు నేను వాయుదేవుడు నువ్వేం చేయగలవు దేన్ని నాకు కదిలించి చేయగలను నువ్వు పోయగలను ఆ పోయగలను అనే ప్రకల్పాలు పోగలుగుతాడు అన్నీ అయ్యేసరికి దీన్ని కదిలించి అంటుంది ఇంచు కూడా కదిలించలేకపోతాడు ఏం చేయాలో తెలియదు అవమాన భారంతో వెనక్కి తిరుగుతాడు ఇంద్రుడు ఆలోచిస్తాడు అరే అగ్నిదేవుడు వల్ల కాలేదు వాయుదేవుడు వల్ల కాలేదు ఏమిటిది అని ఇంద్రుడే వెళ్తాడు ఇంద్రుడు వెళ్తుంటే ఆ దూరం నుంచి ఉండగానే సగం దారిలో కూర్చుంటాడు కూర్చుని అసలు వీడు ఎవరో చూడాలని ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే ఎలా పరాకాష్టకి వెళ్ళే ధ్యాన భూమికల్లోకి అతను వెళ్ళిపోతుంటాడో అప్పుడు యొక్క శక్తి యొక్క ఆంతర్యం ఏమిటో తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆమె కాళం ఇవ్వడి చెప్తాడు మా తల్లి మా కళ్ళు తెరిపించు మీరందరూ ఏదో గర్వంతో ఇది మా వల్ల జరిగింది మేమేదో చేసేవాడు మీరు విరవిగుతున్నారు నిజానికి అది వాస్తవం కాదు ఓకేనా మీ వెనక నడిపించబడుతున్నటువంటి శక్తి నేను నా వల్ల మీరందరూ విజయం సాధించారు సో ఆది పరాశక్తి అనుకోండి దాన్ని లలిత అనుకోండి దాన్ని గౌరి అనుకోండి ఏ పేర్లను పెట్టుకోండి నామ రూపరహితం ఆ శక్తి అనేది నడిపిస్తుంది అలా ఈ భూమండలం మీద తిరిగి ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని సృష్టి చేయడానికి మూడు అండాలు ఈ భూమి మీద పిలిచాయి అంటారు అది దాదాపుగా కొన్ని కోట్ల లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మూడు అండములు ఉన్నాయి ఆ మూడు అండములు ఏంటో తెలియదు ఏదో ఒక రోజు దాన్ని పగులుతాయి ఓకే పగిలిన తర్వాత అందులో మూడు జంటలు వస్తాయి మూడు జంటల్లోనూ బ్రహ్మగారు లక్ష్మీదేవి ఒక అండంలో ఒక అండంలో విష్ణువు పార్వతి ఒక అండంలో శివుడు సరస్వతి విడిపోయిన తర్వాత వస్తాయి అప్పుడు నారాయణుడితో వచ్చినటువంటి దుర్గ అంటారు అండి పార్వతి కాళి అంటారు పార్వతి అంటే ఆవిడ శివుడికి భారీగా ఉంటుంది శివుడి చెల్లెలు సరస్వతి బ్రహ్మగారికి భారీగా ఉంటుంది విష్ణుమూర్తికి లక్ష్మి భారీగా ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఎవరెవరితో కలిసి వచ్చారు బ్రహ్మతో స శివుడు చాలా తెల్లగా దగ్గగా మెరిసిపోతూ ఉంటాడు ఆయనతో వచ్చిన సోదరు కాబట్టి సరస్వతి చాలా తెల్లగా ఉంటుంది నారాయణుడు కాళీ అంటే కాళ అంటే రాత్రి అంటే చీకటి స్వరూపం అందుకని పార్వతీదేవి నల్లగా ఉంటుంది తెల్లగా ఉండదు సో విష్ణు అంశతో వచ్చిన లక్ష్మి శివుడు శివుడితో వచ్చింది కాబట్టి ఆమె తెల్లగానే ఉంటుంది ఇలా ఈ త్రిమూర్తులు త్రి త్రిశక్తి ఎందుకు త్రిశక్తి అంటే ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు చేసేటువంటి సృష్టించడం కానీ దాన్ని కాపాడడం కానీ లైంగ్ కానీ చేయాలంటే వీళ్ళ వెనక ఒక శక్తి కావాలి కాబట్టి ఆ శక్తి రూపంలో వీళ్ళకి ఇచ్చి ఈ సృష్టిని నడిపించమని ఆ ఆది పరాశక్తి దగ్గర నుంచి కొనసాగుతూ వచ్చింది కొనసాగుతూ వచ్చిన తర్వాత భూమండలాలు సృష్టించబడ్డాయి అనేక మండలాలు గ్రహగతులు అన్నీ వచ్చాయి కాకపోతే అందులో వచ్చిన జీవరాశి ఈ భూమి మీద జలచరాలు ఉన్నాయి వృక్ష జాతి ఉంది ఇంకా అప్పుడు యానిమల్ జాతి ఇంకా రాలేదు అప్పటికప్పుడే యానిమల్స్ వచ్చాయి యానిమల్స్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ మధ్యలోకి మనుషులను పంపించడం మొదలుపెట్టారు ఈ మనిషి ఒంటరిగా ఉండి ఏం చేయాలో ఏం తెలియదు అక్కడ ఉండేటువంటి జంతువులకి తామసిక రాజసిక లక్షణాలు ఉండేవి కాదు వీళ్ళు ఏం చేసేవారు ఆ మనుషులు జంతువులతో సంగమించడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు ఏమైపోయినాయి 
జంతు తల మనిషి శరీరం లేకపోతే మనిషి తల జంతు శరీరం దీన్ని మెర్మైట్స్ ఉంటారు ఇవన్నీ రావడం మొదలుపెట్టాయి అప్పుడు చూసి ఓహోహో ఇలా కాదని చెప్పేసి అప్పుడు మనిషిని మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్ళిపోయి తనలో ఓ స్త్రీతత్వాన్ని ఓ పురుషతత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఇద్దరిని విడగొట్టి ఆ కాన్షియస్ని విడగొట్టి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ గా ఈక్వల్ చేసి ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా ఫార్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంటలెక్ట్ అంతా ఫార్టీ పర్సెంట్ గా మేల్ బాడీ ఫిమేల్ బాడీని సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇంటలెక్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిమినన్ క్యారెక్టర్ తోటి మనిషిని తయారు చేసి ఈ ఇద్దరిని సృష్టిలోకి పంపించారు పంపించి చూసాయిగా సూచన ప్రధానంగా అన్ని తెలియజేస్తూ మొదలు పెట్టారు సో తన ప్రమేయం లేకుండానే తను ఏ పని అయితే చేయడం మొదలు పెట్టాడో అప్పటి నుంచి తాను చేసిన దానికి ప్రాయచిత్తం చేసుకోవడం అంటే తిరిగకుండానే కర్మ అనేది ఆచరణలోకి వచ్చేసింది సో మనం పుట్టింది దేవతల సంతతి అంతేనగా రాక్షస సంతతి కాదు లేకపోతే కూతి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రకారం చూస్తే మానవ పరిణామ క్రమం ఏమైతే ఉందో అది జంతువుల నుంచి పరిణామం చెందుతూ 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 ఒక కోతి జాతికి వచ్చింది కోతి జాతి నుంచి మానవుడు వచ్చాడు లేదా కోతిలోని ఇంకొక వెర్షన్ నుంచి మానవుడు ఉద్భవించాడు తనకి ఇలా రెండు కాళ్ళ మీద నడవడం మొదలైంది అలాగా జరిగిందని చెప్తా ఉంటాను అయితే కానీ మీరు చెప్పేదేమో లేదు కోతుల నుంచి రాలేదు అంటున్నారు మరి కోతుల నుంచి రాకపోతే డైరెక్ట్ గా మనిషి డైరెక్ట్ గా వచ్చేసాడా అయితే ఒక విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి పరిణామ క్రమం అనేది ఎవల్యూషన్ అనేది జంతు సామ్రాజ్యంతో మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఎదుగుదల వచ్చి పరిణితి సాధించిన తర్వాత జంతు సామ్రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యంతో కూడిన బీయింగ్ మానవ సామ్రాజ్యంలో పరివర్తన చెంది మనిషిగా వచ్చాడు అంటే కూతి మనిషి అయిపోలేదు అక్కడ ఆ సామ్రాజ్యం అయిపోయింది దానికి ఒక నిబంధనలు ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ఏంటంటే పరివర్తన చెంది మనిషిగా వచ్చాడు సో ఈ మనిషిగా వచ్చినటువంటి రీతి ఏమిటి అంటే కోతి నుంచి పరివర్తన కాదు పరిణామ క్రమంలో జంతు సామ్రాజ్యం నుంచి మానవ సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చారు అయితే ఈ మానవ సామ్రాజ్యం ఆది ఎక్కడి నుంచి ఉంది అనేటువంటి చరిత్ర పురాణాలు మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే ఋషి వాంగమే నుంచి మనం దేవతా పుత్రులు ఏ రకంగా అంటే మనం త్రిపిష్టకం అంటారు దాన్ని ఇప్పుడు టిబెట్ అంటున్నారు అది భూమండలంలోకి వెళ్ళ హయ్యెస్ట్ పీక్ అది ఆ పీక్ మీద భూమి మీద ఉండేటువంటి ఈ పంచభూతాలు పంచ తత్వాలతో కూడినటువంటి భోగము భాగ్యము వైభోగము ఇంక ఈ లోకంలో లేదు దేవతలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం దేవతలుగా మనకు వరం ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఓ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఐదు వేల సంవత్సరాలు బతికేస్తున్నాం అనుకోండి బోర్ కొట్టేదా కొడతారు అంతే కదా సో ఆ దేవతలు అనే వాళ్ళకి చిరంజీవులు వాళ్ళు ఎప్పుడు నిత్య యవ్వనంలో ఉంటారు భోగ భాగ్యాలు తప్ప ఏమి లేదు రొటీన్ కావాలి కదా అందరికి ఎక్కడుంది ఈ యొక్క ప్రకృతి రమణీయమైన రమణీయత ఎక్కడుంది అనేటువంటి వెతుక్కుంటే భూమండలం దాని మీద భూమండలానికి పదే పదే వాళ్ళ యొక్క సంచారం జరుగుతూ ఉండేది అది ఇప్పుడు కూడా చూడండి దేవతలు భూమి మీదకి వస్తారు మన మానవ సరోవరం ఉంది వాళ్ళు వేరే రూపంలో వచ్చి మానవ సరోవరంలో స్నానం చేసి వెళ్తారు అని మన వాళ్ళు చాలా మంది కూడా చూశారు ఎంతో మందికి అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి అది వాస్తవం వాళ్ళు భూమి మీదకి వచ్చేవారు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చి ఈ అందాలకి తన్మయత్వం అయిపోయి ఉండిపోయేవారు వాళ్ళ టైం అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు మళ్ళీ వస్తూ ఉండేవారు వచ్చి ఎక్కువసేపు ఈ భూమి మీద ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కూర్చోవడం మొదలు పెట్టారో ఇది పంచభూతాల తత్వంతో కూడినటువంటి ఎర్త్ ప్లానెట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ శరీరంతో వచ్చి కూర్చున్నా ఆ శరీరంలోకి భూతత్వంలోని యొక్క ధాతువులు వాళ్ళ శరీరంలోకి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇన్ప్లస్ అయిపోతూ ఉండేది అందుకే చూడండి ఒక మంచి పుస్తకాన్ని తెచ్చి భూమి మీద పెట్టండి అది భూమిలో కలిసిపోవడానికి చదానండి తినేసి తినేసి భూమిలో కలిపేసుకుంటుంది భూమి యొక్క తత్వం అది సో అలా ఆ భూతత్వం యొక్క నెమ్మది నెమ్మదిగా సెల్స్ ఎప్పుడైతే ఆ తేలికైన కాంతి శరీరాలకి ప్రభావితం చూపించాయో నెమ్మది నెమ్మదిగా బరువు అవుతూ ఉండేది అలా బరువు అవుతూ అసహనంగా ఎగరడం ఇష్టం లేక ఇక్కడే కూర్చుని వాళ్ళని వాళ్ళు మర్చిపోతుండేవారు అలా కొంతసేపటికి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆ దైవలోకపు దివ్యత్వంతో ఆకాశయానం చేసేటువంటి శక్తి క్రమక్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉంది అసహనం దగ్గర లేక సార్లు మేము ఎక్కడే ఉంటాం మీరు రేపు రెండే నేను అలా కొంతమందికి ఇక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పడిపోయింది వాళ్ళ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేవారు వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ సంగమించేవారు తద్వారా పుట్టినటువంటి జాతి మానవ జాతి దేవతా జాతి అమృత పుత్రులు మన అందరం కూడా అలా దేవతల నుంచి పరిణామ క్రమంలో మనం వచ్చాం 
అలా దేవతల నుంచి పరిణామ క్రమంలో వచ్చి ఈ భూమి మీద దిగిన తర్వాత మనిషి తిన్నగా ఉంటాడా ఏదో ఒకటి చేస్తాడు ఆ చెట్టు ఆకు బాగుంటుంది బాగుంది అని చూసి ఆనందించవచ్చు పడక్కని లాగాడు అనుకోండి స్టార్ట్ అవుతుంది వాడి కర్మ సో ఈ కర్మ వాడి తెలియదు ఏమి నువ్వు తెలియపోయేసరికి అనేక రకాల పనులన్నీ చేసి చేసి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నీ ముఖం ఎలా ఉందో నీకు అర్థం లేదు కాబట్టి అవతల ముఖం చూస్తే వీడు వింత కనబడుతుంది ఆ వింత చూసి వీడేదో చేయాలని చూస్తాడు వీడిని చూసి వాడేదో చేయాలని చూస్తాడు అసంకల్పితంగానే కొన్ని కల్పితమైన పనులు ఏర్పడుతూ వచ్చాయి దాన్ని మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లో కర్మ ఆ కర్మ అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వీడి టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా బాగాలేదు అని చెప్పి ఆ దేహత్యాగం చేసేసిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ఆ లోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏమి ఉంటుంది అంటే ఏ భూమి మీదకి వెళ్ళి ఏమేమి చేసొచ్చు ఇచ్చేసి ఓ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ క్లారిఫై చేసుకుని క్లియర్ చేసుకుని రావాలి అంటే ఇప్పుడు అంత లాంగ్ టర్మ్ కాదు చాలా షార్ట్ టర్మ్ గా ఉండేవి అప్పట్లో వచ్చేవారు మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకెళ్తే వచ్చినప్పుడు మామూలుగా రాదు కదా అయితే ఇప్పుడు పై స్థాయి నుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు కింద స్థాయి తత్వంతో కూడి యూ హ్యావ్ టు డిక్రీస్ యువర్ లెవెల్స్ అండ్ కమ్ డౌన్ అంతే కదా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండేటప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ఏంటి అధికారుల దగ్గర నుంచి అందరూ ఉంటారు అదే ఇప్పుడు జన సామాన్యంలోకి వచ్చి ప్రజలతో మమేకమైతే ఒక కాలనీలకు వెళ్ళారు అనుకోండి నేను ముఖ్యమంత్రిని అనే డాబు చేస్తే వాళ్ళతో వాళ్ళకి కలవలేడు ఆయన స్థాయి దిగి ఎప్పుడైతే సాధారణ మనుషులుగా ఉంటాడో అప్పుడు కలుస్తాడు అవునా అలాగే ఓ హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్ ఒకనక పౌనపుణ్యంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఆ పౌనపుణ్య స్థాయికి తనను తాను తగ్గించుకురాలి అందుకే ఏమంటారంటే మన చైతన్యవంతంగా మనం ఎప్పుడైతే ఇరుక పొందుతామో యు ఆర్ టాప్ ప్లస్ నెవర్ ఎండింగ్ దానికి అడ్డు అదుపు లేదు ఎంతైనా అవుతుంది కానీ ఒక లిమిటెడ్ షెల్టర్ లో మనం కూర్చున్నాం ఇక్కడ ఆ లిమిటేషన్ వచ్చేసింది యు హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ కావాలంటే లిమిటేషన్ దాటి బయటికి పోవాలి ఆ లిమిటేషన్ ఉన్నప్పుడు ఆ లిమిటేషన్ వచ్చి ఆ ఇంత ముందు ఏదో చేశాను కదా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నా ఐదారు పాయింట్ ఇచ్చారు నాకు వాళ్ళు అని ఐదారు పాయింట్ తెచ్చుకుంటే వచ్చి చేసాము నీకెన్ని ఉంటాయి అప్పుడే నీకేం తెలివి లేదు ఇప్పుడు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలని తెలివి ఉంది దాంతో పాటు ఇంకో రెండు అంశాలు కూడా తెలిస్తే కదా ఏదో ఉంది ఓర్ ఇది చాలా బాగుంది ఇది ఏమన్నా చేస్తాం ప్రాయశ్చిత్తం ఉంది కదా మార్గం చేసే చేయమంది మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవచ్చు కదా తప్పైతే ఏమంది చేసేద్దాంలే అప్పుడు ఉండే స్థితి అదే కదా చేసేస్తారు ఇప్పుడు తప్పు అని తెలుస్తుంది తప్పురా తప్పు అయితే మాత్రం ఎవరు చేయట్లేదు అంటాం దొరికిపోతారా దొరికితే దొరుకుతావురా వెళ్తే చేయలేదు వెళ్తాం అని సరిపెట్టుకుని తప్పు చేసేవాడికి ఇంకేమైనా ఆన్సర్ ఉందా సో అలా అనేక రకాల మార్గాలు వచ్చి ప్రాయచిత్తం చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఇవ్వడం చేయడం అది గుడ్డా బ్యాడ్ అనేది వాళ్ళకి తెలియదు సో అలా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ పోవడం తోటి ఈ కర్మ శేషాలన్నీ పెరిగిపోతూ వచ్చేది అప్పుడు ఆ విధాత ఏం చేశాడంటే పుట్టించేటప్పుడే నువ్వు తిరిగి మళ్ళీ పుట్టకుండా ఉండడానికి ఓ ప్రణాళిక తయారు చేశాడు భూమి మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత యు హ్యావ్ టు సాధన ఒకనక ప్రాక్టీస్ ఇచ్చారు ఏంటి లక్ష్యం మళ్ళీ కింద స్థాయిలో ఏమీ తెలియనటువంటి ఆ లోపల ఆ షెల్టర్లోకి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోవాలి అంటే యువర్ బేస్ లెవెల్ నుంచి టాప్ క్లాస్ అనేది వరకు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఏం కావాలి ఏమీ తెలియని తన నుంచి అంతా నేనే అని తెలిసిన తన వరకు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ ద టాస్క్ దాన్ని ఏమన్నారు మనిషి నుంచి మహనీడి వరకు అయితే మనిషి మామూలు జీవితం నుంచి బుద్ధుడు అయ్యేంత వరకు ఓ దేవుడు అయ్యేంత వరకు ఓ దేవతగా రూపాంతరం చెందేంత వరకు నీకు ఒక సాధన అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అప్పట్లో దీన్ని ఏమన్నారంటే తపస్సు అన్నారు ఏమిటి ఇప్పుడు దేవుని చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది మనం మొక్కలు అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన చేసి లేలలో చేష్టలు చూసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ టీచరు పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు అన్ని ఆయన చేయగలుగుతాడు కానీ పిల్లలకి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు చేసేద్దామని అనిపిస్తుంది అంటే సడన్ గా నీ పెద్దోడిని అయిపోవాలి నేను అవన్నీ చేసేయాలి లీలలన్నీ చూపించేసి ఇప్పుడు ఆ దేవుడు అనే వాడు లీలలన్నీ చూపించేస్తాడు చూపిస్తే మనకేమనిపిస్తుంది ఒరిడి అమ్మ నేను కూడా ఇవన్నీ చేసేయాలి చేసేయాలంటే ఏం చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు అచీవ్ సంథింగ్ మన మనిషి ఏదో ఒక శక్తిని సంపాదించి ఏమిటి అచీవ్ అనే సరే నీ గురువు నీకు గుర్తొస్తాడు నీకు ఇది నా సాధన అని ఆ అమృత తత్వాన్ని మరచిపోయిన గతించిపోయిన ఆ అమృత తత్వాన్ని తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి తపస్సు అనేది అప్పట్లో ఇవ్వడం జరిగింది తప్పించిపోవాలి ఎలాంటి తపన అంటే 
ఆ రాక్షసులను చూడండి బ్రహ్మగారు వచ్చి నాకు కనబడి వరం ఇవ్వాలి అంతే ఇంకో టార్గెట్ లేదు ఇంకో టార్గెట్ లేదు ఆయన వచ్చి కనిపించేంత వరకు కళ్ళు తెరవడు శరీరం గురించి ఆలోచించడం ఏమైనా కానీ అలాంటి పట్టు ఆ తపస్సు ఎవరి దగ్గర ఉంది అందుకే హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్య కశ్యపుడు ఏమడిగారు మనిషి చేత చావ నాకు చావే ఉండకూడదు నాకు చావే ఉండకూడదు అంటే అలాంటి వరం కుదరదు భూమి మీద పుట్టిన ఎవడైనా సరే చచ్చిపోవడం కాయం వేరే ఏమైనా కోరుకో అయితే నన్ను ఎవడు చంపకూడదు అంటే మనిషి చేత నేను చావకూడదు అండ్ ఇంకో జంతువు చేత నేను చావకూడదు చంపేవన్నీ భూమి మీద మనిషి జంతువు ఏ రాత్రి చావకూడదు పగలు చావకూడదు కత్తులతో చావకూడదు బాణాలతో చావకూడదు సో వాళ్ళకు ఉన్న తెలివిదాట్లన్నీ కూడా పెట్టేసి వరాలు అడుగుతాడు తదాస్తం ఇచ్చేస్తాడు దాంతో వాడు వెచ్చిపోయి అన్న అనేక రకాల అరాచకాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇది మానవ జాతి మనుగుడకి ఎప్పుడైతే ఆటంకంగా మారిపోయిందో వీటిని తీసేయాలంటే ఏంటి రెమెడీస్ ఉంటాయి కదా పెద్దానికి జంతువు కాకూడదు మనిషి కాకూడదు రెండు కలిసి ఉన్నది కావచ్చుగా రాత్రి పగలు కాకూడదు సాయం సిద్ధ బింట్లో కాకూడదు బయట కాకూడదు అంటే గడప మీద సో కత్తులతో పడవకూడదు గోల్డ్ ఉన్నాయి కదా జంతువు ఎలా చంపుతుంది చీల్చి చంపుతుంది మనిషి కూడా పొడి చంపుతాడు సో ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే వాళ్ళకు ఉండేటువంటి జ్ఞాన పరిధిలో వాళ్ళు వరాలు కోరుకోవడం అది వాళ్ళనే వాళ్ళని వినాశనంగా చేసేస్తుంది అంటే ఏదైతే మోక్షం పొందాలి అని ప్రయత్నం తప్ప మొదలు పెట్టాడో దాన్ని మర్చిపోయి ఈ మధ్యలో ఇవన్నీ కోరుకోవడం మరచిపోవడం అన్నది కాదు ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఉన్నాడు ఈరోజు భూమి మీదకి ఆ గాయత్రి వచ్చింది ఓం భోన్ బస్వ తస్తవిత్రేణ్యం భగవో దేవస్థితి దియోయన ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి మహా గాయత్రి మంత్రాన్ని విశ్వామిత్రుడు కొన్ని కోట్ల జపం చేసి ఆ దివ్య శక్తులు అన్నింటినీ పొందాడు మరి ఇదే ఆయనకి ఇంద్ర గాయత్రి ఉంది అరుణ గాయత్రి ఉంది రకరకాలు ఉన్నాయి అయితే మనం ప్రామాణికంగా విశ్వామిత్రుడు చెప్పినటువంటి గాయత్రిని తీసుకుంటాం ఆయన ఏం చేశాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆయనకి ఏంటి కోరిక వశిష్ఠుడితో పోటీ ఎందుకు ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు ఆవును చూస్తాడు ఇమ్మంటాడు నా రాజ్యంలో నువ్వు ఆయన తీసుకెళ్ళాడు అంటాడు బలవంతంగా తీసుకెళ్తాడు ఒక చిన్న మెరుపు తీగ వచ్చేసరికి మొత్తం ఆ కామదేని వీళ్ళు ఉండే సైన్యాన్ని అంతా భస్మం చేసి తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు అనుకుంటాడు క్షాత్రం క్షాత్రం అనుకున్నా నేను క్షాత్రం కాదు దానికన్నా మించిన యోగం ఉంది ఆ యోగం సంగతి నేను చూడాలి అక్కడి నుంచి అడుగు వెళ్ళిపోతాడు అడవిలోకి వెళ్ళి పర్ణశాల వేసుకుని తపస్సులో కూర్చునిపోతాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆ తపశక్తితో గాయత్రిని ఆరాధించి ఆరాధించి దివ్య శక్తులన్నీ వచ్చేస్తాయి కానీ మనిషి లోపల తామసం రాజసికం పోలే కనుక దాన్ని ఏం చేయాలి తీసేయాలి అప్పుడు ఇంద్రుడిని పంపిస్తాడు ఇంద్రుడిని పంపించి వాడు ఒకడు వేషంలో వచ్చి వీడిని కలుగుతాడు కలిగిస్తే కోపం వస్తుంది ఒరి దుర్మార్గుడా నా తపస్సుని భంగం చేస్తావా కమాండ్లు నీట్ చేసిన వెయ్యి ఏళ్ళు రాయిగా అయిపో అని చెప్పిస్తాడు వాడు రాయి అయిపోతాడు ఈ లోపల వచ్చిన శక్తి అంతా వెయ్యి సంవత్సరాలు వాడు రాయిగా ఉండాలంటే ఏం కావాలి వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ శక్తి ఎక్కడ పెడతాను కానీ వాడు రాయి అంతే కదా అయిపోయింది అక్కడ తెలుసుకున్నాడు అయ్యో మళ్ళీ కూర్చున్నాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు మళ్ళీ తపస్సు చేస్తాడు మళ్ళీ ఇంద్రుడు పేద బ్రాహ్మణుడు విషయంలో వచ్చి ఆకుల వలంలో తినబోతుంటే భిక్షాన్ దేహి అంటాడు ఇంకా అంత పిచ్చివాడు అనుకుంటున్నాము ఇంద్ర ఇదే తీసుకొని ఇచ్చేగానే అప్పుడు జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది అనికి బ్రహ్మశుద్ధం వస్తుంది సో దీని నుంచి మనకి మొత్తం మూడు వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేయవలసి వచ్చింది సో దీని నుంచి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మనిషి తాను అనుకున్న సాధించడానికి ఆ మానవాడిగా ఉండేవాడు మహనీయుడి ఎదగడానికి నీ పుట్టుకతోటే నీకు సాధన అనేది ఇవ్వబడింది దాన్ని తపస్సు అన్నారు ఆ తపంతో చేసేటువంటి తపస్సు రోజు రోజుకి అలా మారిపోతూ వచ్చింది భాష మారుతోంది ఇప్పుడు వాగ్గేయకారుడు అన్నమాచారి వాగ్గేయకారుడు వాగ్గేయకారుడు అంటే ఏంటి ఆయన రాసి ఆయన పాడుతూ ఉండేవాడు వాక్కు గేయము తన వాక్కే తన గేయంగా రాసి స్వరపరిచేవాడు ఎవడు ఉండడు వాళ్ళే రాసుకుని వాళ్లే పాడుకున్నాడు అనమాట సో అలా అప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్లే ఏర్పరచుకుంటూ వాళ్లే చూసుకుంటూ వాళ్ళ కర్మలు చూసుకుంటూ వాళ్ళు అలా ముందుకు వచ్చి పరంపర ఒక్కొక్క కృత రేత ద్వాపర యుగం నుంచి ఏమేమి జరుగుతున్నాయో మన ముందు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ రూపంలో ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు దానికి అర్థమైంది ఏంటంటే 
ఒక మనిషి పుట్టిన తర్వాత వాడు జీవన్ ముక్తుడు కావాలి అంటే నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ముక్తి ఎన్ని రకాలు నాలుగు రకాలు ఏమిటంటే సామీప్యం సాయుధ్యం సారూప్యం సాలోక్యం అంటే సాలోక్యం అంటే ఏంటి ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి లోకంలో నీకు ఆ లోకంలో ఉండడం సాయుధ్యం అంటే సన్నిహితంగా ఉండడం సారూప్యం అంటే ఆ రూపాన్ని తెచ్చేసుకోవడం ఆ లోకంలో ఉండడం సాయుధ్యం అంటే కలిసిపోవడం అందులో సాన్నిధ్యం అంటే చెంత ఉండడం సో ఇలా నాలుగు రకాల ముక్తులు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రకాల ముక్తి పొందడానికి మనకి సాధన సంపత్తి అని ఇచ్చారు ఆ సాధన సంపత్తిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది ఎవరు మన యోగాచార్యుడు పతంజలి మహర్షి ఆయన రాసిన నూట తొంభై ఏడు యోగ సూత్రాల్లో నూట ఎనిమిది నూట మూడు నూట ఒకటి ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చారు ఎన్నైనా ఏమైనా కానీ ఆయన ఆ యోగ సూత్రాలన్నీ రాస్తూ ఆయన ఒక మాట రాస్తారు ఈ భూమండలంలో పుట్టిన ఏ మనిషి అయినా కానీ ఈ యోగ సూత్రాలన్నీ చదివితే దేనికో దానికి వాడు కనెక్ట్ అవుతాడు వాడి జీవితాన్ని ధన్యత తీసుకుంటాడు అందుకే అన్ని సూత్రాలు రాయాల్సి వచ్చిందని ఓ సందర్భంలో చెప్తారు ఆయన మరసి ఇప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది అంటే ప్రతి మనిషికి పుట్టుకుని నుంచి ఆయన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేంత వరకు సాధన అనేది అది తపస్సు నుంచి యోగ నుంచి అది ధ్యానం అయింది దాన్ని మెడిటేషన్ అన్నారు రకరకాల దేశాలకు వెళ్ళి రకరకాల పేరుతో ఉంది శ్రీలంక వెళ్ళిందంటే దాన్ని వాళ్ళు భావన అంటారు భావన ఒత్తే ఉండదు దీన్నే థాయిలాండ్కి వెళ్ళిన తావు అంటారు చైనాకి వెళ్తే చాన్ అయింది జపాన్కి వెళ్తే జన్ అయింది ఎన్ని చెప్పినా ఏం చేసినా ఆంతర్యంలో లోపల ఉండేటువంటి ఇన్నొరి భాగం ఒకటే యు హ్యావ్ టు బీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ నీతో నువ్వు ఉండు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అథవా ఇంకేమీ లేదు అంటే ధ్యానం అంటే పుట్టడం ఎగలాగైతే అమృత పుత్రుడిలా పుట్టిన వ్యక్తి తనను తను మర్చిపోయినప్పుడు మళ్ళా తనను తాను తెలుసుకునే క్రమంలో తపస్సు చేసి తపస్సు నుంచి తనను తాను తెలుసుకున్న రకరకాల మార్గాల్లో అది క్రమం క్రమంగా ఆ పేరే మార్గాలు రకరకాలు లేవు ఓన్లీ వన్ పాత్ పేర్లు వేరేగా ఉండదు పేర్లు వేరు కానీ మార్గం మాత్రం ఒకటే అదే సహజ మార్గం అదే మధ్య మార్గం అంటే తపస్సు అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా చేసేవారు కదా ఒక అంటే తప్పించుకోవడం ఇప్పుడు నాకు ఇది కావాలి అనే తపనతో చేసేదాన్ని తపస్సు అన్నారు ఆ కూర్చునే మామూలుగా వాళ్ళు కూర్చునేటప్పుడు నీకు ఇంటెంట్ పలానాది నాకు కావాలి దాంతో తప్పించిపోతూ చేసేదాన్ని తపస్సు అన్నారు ఆ తపన అనేది ఉండాలి నువ్వు ఏం సాధించాలి నాకు ఆ ముక్తి మోక్షం కావాలి అన్న తపన మీలో ఉండాలి తప్పించిపోను అనమాట ఆ తప్పించిపోతే అది ఏదో రోజు మీరు సాధించగలుగుతారు ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్యాషన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు సీ ద గాడ్ ఎక్కడ చూస్తాడు ఎందుకు చూడాలి ముందే రాసి ఇచ్చాడా గాడ్ ఏమన్నా నీకు కనబడడానికి సో చెప్పినంతగా లోపల ఎన్నో ఆరాటం ఉండదు అందరికీ దేవుడు చూడాలనే ఫ్యాషన్ దేవుడిని మనం చూడడం ఏంటి మనల్ని దేవుడు చూడాలి ఆయన అనుకున్న ప్రస్తుతాడు ఓకే సో సాధన 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 ఈ ధ్యానంతో మొదలుపెట్టి ధ్యానం పుట్టుక ఎలాగైంది అనేది ఇప్పుడు మాకు తెలియజేశాను ధ్యానం అనేది అసలు ఎలా సాధన చేయాలి అది ఎలాంటి సాధన క్రమాలు ఉన్నాయి ఆ ధ్యాన సాధనకు ఆసన సిద్ధి అనేది ఎంత ముఖ్యమో ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం అండి చాలా దొరుకు ఇంతవరకు మనం అయితే సాధన 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 అందుకే పత్రిజీ మనకి ఏం చెప్పారంటే ధ్యానం వల్లనే ఆత్మజ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం వల్లనే మోక్షం ఇది మన గురువు గారు ఇచ్చిన మూటో పిఎంసి మూటో పిఎస్ఎస్ మూటో ఏంటి ధ్యానం వల్లనే ఆత్మజ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం వల్లనే కనుక మోక్షం అన్నా ముక్తి అన్నా విడుదలన్నా సాల్వేషన్ అన్నా అన్ని పర్యాయ పదాలు దానికి ఏం తేడా లేదు కనుక మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నాలుగు రకాల మోక్షాల్లో మోక్షం అనేది అల్టిమేట్ అది ఫైనల్ అప్పుడు ఈ శరీరంతో మనం పుట్టాం అది కావాలంటే నిరంతరం ఆ ధ్యాన సాధన చేయాలి సో సాధన 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 ఈరోజు మనం దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశం సిరీస్లో భాగంగా అసలు ధ్యానం అనే పుట్టుగా ఎక్కడ జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం 
నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ధ్యాన సాధన ఎలా చేయాలి ధ్యాన సాధనకు ముందు మనకు ఆసన సిద్ధి అనేది చాలా ముఖ్యం అది ఎలా కలగాలి ఇవన్నీ విషయాలను మనం అడిగి తెలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తేనే ఉండండి శ్రీ సరింది ఛానల్ నమస్కారం